அதனுடைய பாகு நிலையினால் அதனுடைய அறத்தினால் உறிஞ்சுவதால் என்பதும் தவறான அப்படி அடுத்து இங்கே பார்த்தோம் என்றால் அவர் இதயமானவை ஆர்டிக்கல் ரைட் ஆர்டிக்கல்னு சொல்வார்கள் அதன் வழியாக ரத்தமானது நமக்கு மிக மகாத்தமணி வழியாக வெளியே செல்லும்போது அங்கே இந்த மகாத்தமணி மற்ற தமணிகளோடு இணைந்து மிக சிறிய நுண்ணிய தமணியாக கூட வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த தமிழின் வழியாக இரத்தமானது நுண்புல ஏற்றத்தின் மூலமாகத்தான் அங்கே செலுத்தப்படுகிறது இங்கே பத்து மூன்றில் இரத்த நாணத்தினுடைய உட்புற தோட்டம் இது இரத்த நாணத்தின் இந்த இரத்த நாணத்துக்குள்ளே இரத்தம் உள்ளது இவ்வாறாகத்தான் செல்கிறது அதிக இரத்த அழுத்தம் இரத்தத்தின் டேசால் ஏற்படுகிறது ஆப்ஷன் ஒன் அதிக பாகுநிலை ஆப்ஷன் டூ குறைந்த பாகுநிலை ஆப்ஷன் த்ரீ அதிக அடர்த்தி ஆப்ஷன் ஃபோர் குறைந்த அடர்த்தி அதிக இரத்த அழுத்தம் இரத்தத்தின் டேசால் ஏற்படுகிறது என்றால் அதிக பாகுநிலையால் தான் ஏற்படுகிறது எனவே இந்த பாகுநிலை பாகுநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதனுடைய அழுத்தமானது அங்கே அதிகரிக்கும் எனவே இந்த அதிக இரத்த அழுத்தம் இரத்தத்தின் அதிக பாகநிலையால் தான் ஏற்படுகிறது இந்த பாகநிலைக்கான காரணம் அங்கே கரைந்துள்ள அந்த பொருட்களின் அடர்த்தி தான் அந்த பொருட்களுடைய அடர்த்தி தான் இந்த பாகநிலையை நிர்ணயிக்கிறது எனவே அது கூர்மமாக இருக்கும் அவனுடைய அந்த இரத்த அழுத்தமானது அங்கே அதிகரிக்கிறது அது குறைந்த பாகநிலை என்பதும் தாரணமுடைய அதிக அடர்த்தி என்பதும் தாரணமுடைய குறைந்த அடர்த்தி என்பதும் தாரணமுடைய அடுத்ததாக கியூரி அம்மையார் கீழ்கண்ட அவரது கண்டுபிடிப்புக்கு பிரபலமானவர் ஆப்ஷன் ஒன் இன்சுலின் ஆப்ஷன் டூ பென்சிலின் ஆப்ஷன் த்ரீ ரேடியம் ஆப்ஷன் ஃபோர் கோபால்ட் கியூரியம்மையார் ரேடியம் ஆப்ஷன் த்ரீ ரேடியம் கண்டுபிடிப்புக்கு தான் பிரபலமானவர் ரேடியமானது தன்னிச்சையாக தொடர்ந்து ஒளி ஒளியை உமிழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இனிமே அது ஒளியை பெற்று பின்பு அது ஒளி அல்லாத நிலத்தில் தொடர்ந்து உமிழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் எனவே இந்த ரேடியமானது ஒரு சில வித டயக்னாஸ்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்வார்கள் கண்டுபிடிப்பு துறையில் மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்சுலின் பென்சிலின் கோபால்ட்டுக்கும் இந்த கியூரியமாயிருக்கும் இந்த தொடர்பும் இல்லை அடுத்ததாக பேருந்துகளில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் தடை ஆப்ஷன் ஒன் மெக்கானிக்கல் தடை ஆப்ஷன் டூ காற்று தடை ஆப்ஷன் த்ரீ கையால் இயக்கப்படும் தடை ஆப்ஷன் ஃபோர் தரவியல் தடை ஆப்ஷன் டூ காற்று தடை என்பதுதான் சரி நம்முடைய பேருந்துகளில் இந்த ஏர் பிரேக்னு சொல்வார்கள் அதன் அதன் மூலமாக தான் அந்த பெரும்பாலும் அது அந்த சக்கரத்தின் தடை ஏற்பட்டு அந்த இயக்கமானது நிறுத்தப்படுகிறது இப்போது நாம் அந்த பிரேக் என்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் அதை அழுத்தும் போது அந்த அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக அங்கே ஒரு திறப்பு ஏற்படுகிறது அந்த சிலிண்டரில் உள்ள ஒரு திறப்பு ஏற்பட்டு அந்த அதிகப்படியான காற்று அந்த டயரில் டயரில் உள்ள அந்த கரெக்டான பகுதியில் அது படும்போது அங்கே இந்த காற்று தடை ஏற்பட்டு இந்த காற்றான தடை ஏற்படுத்தி அந்த பேருந்தினுடைய சக்கரங்களை நிறுத்த செய்கிறது திறவியல் தடையும் பயன்படுத்துவார்கள் இது இதை காட்டிலும் மிக அதிக நவீன முறையில் பாஸ்கல் விதின் அடிப்படையில் தான் இந்த திறவியல் தடையானது பயன்படுத்தப்படுது கையால் இயக்கப்படும் தடை என்பது தொடர்ந்தோடைய மெக்கானிக்கல் தடை என்பதும் மெக்கானிக்கல் தடையில் அதிகப்படியான ஆபத்துகள் இருக்கிறது அதாக சந்திரனில் சத்தம் கேளாத இருப்பதன் காரணம் என்ன சந்திரனில் சத்தம் கேளாமல் இருப்பதன் காரணம் என்ன ஆப்ஷன் ஒன் அங்கு செடிகள் இல்லை ஆப்ஷன் டூ சந்திரனுக்கு வாயுமண்டலம் ஆப்ஷன் த்ரீ பூமியை விட சந்திர சந்திரன் சிறியதாக இருப்பது ஆப்ஷன் ஃபோர் புவியீர் புவியீர்ப்பு பூமியை விட சந்திரன் குறுவாக இருப்பது இதில் ஆப்ஷன் டூ சந்திரனுக்கு வாயுமண்டலம் இல்லை என்பது தான் சந்திரனில் சத்தம் கேளாமல் இருப்பதன் காரணம் ஏனென்றால் ஒளி சவுண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒளியானது பரவுவதற்கு ஒரு ஊடகம் தேவை எனவே இங்கே நமது புவியில் ஒரு காற்று என்று சொல்லக்கூடிய வளிமண்டலம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகம் இருக்கிறது ஆனால் சந்திரனில் அந்த ஊடகம் என்பது இல்லை எனவே தான் சந்திரனில் சப்தம் கேளாமல் அமைதியாக நமக்கு இருக்கும் பூமியை விட சந்திரன் சிறியதாக இருப்பது 
அது காரணம் இல்லை புவியீர்ப்பு விசை பூமியை விட சந்திரனில் குறைவாக இருப்பதும் அதற்கான அந்த நிறை எடை அதை பொறுத்து தான் இந்த புவியீர்ப்பு செய்யிருக்கும் இதை அதற்கும் இந்த நிறைக்கும் இடைக்கு தான் தொடர்பு இங்கே சத்தம் சவுண்டு சத்தம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒளி கேளாமல் இருப்பதன் காரணம் சந்திரனுக்கு வாயுமண்டலம் இல்லை இங்கே பத்து மண்டலம் ஒரு சந்திரன் சந்திரனோட மிக அழகாக ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்கிறது இதை சந்திரன் செல்கிறது சந்திரன் செல்வதில்லை பூமியானது சொல்கிறது என்பதன் இங்கே பொருள் அடுத்ததாக ஒரு மோட்டாரின் டயர் வெடிக்கும் போது ஏற்படும் காற்று விரிவு ஆப்ஷன் ஒன் சம வெப்பநிலை நிகழ்வு ஆப்ஷன் டூ வெப்ப மாற்றிலற்ற நிகழ்வு ஆப்ஷன் த்ரீ சம அழுத்த நிலை நிகழ்வு ஆப்ஷன் சூடேற்றும் நிகழ்வு ஒரு மோட்டாரின் டயர் வெடிக்கும் போது ஏற்படும் காற்று விரிவு ஆப்ஷன் டூ வெப்ப மாற்றிலற்ற நிகழ்வு என்றால் அழுத்தம் அதிகமான இடத்தில் இப்போது எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும்னா ஒரு டயரில் அந்த டயர் உள்ள டியூப் சொல்லக்கூடாது அந்த ஒரு டியூப்பினால் மிக அதிகப்படியான அழுத்தத்தில் காற்றானது அங்கே இருக்கும் எங்கே வெளிப்புறத்தில் இருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெப்பம் சூரியனால் ஏற்படக்கூடிய வெப்பம் அந்த வெப்பத்தினால் அந்த வெப்பமானது அங்கே உள்ளே கிடத்தப்படும் போது அங்கே அந்த அதிக அழுத்தம் அங்கே வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது காற்றினுடைய அடர்த்தி அங்கே குறைகிறது குறையும் போது அந்த அடர்த்தி விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் அங்கே உள்ள இருக்கிற அந்த காற்று அப்பே அப்போது இந்த வெப்ப மாற்றிலற்ற நிகழ்வு அதன் காரணமாகத்தான் இந்த மோட்டார் டயர் வெடிக்கும் போது நமக்கு காற்று விரிவு ஏற்படுகிறது சம வெப்ப நிகழ்வும் போதும் அது நிகழ்வதில்லை சம அழுத்த நிலையில் அது நிகழ்வதில்லை சூடேற்றும் நிகழ்வு என்பதும் தகவலுடைய அடுத்ததாக நியூட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் ஆப்ஷன் ஒன் என்ட்ரிகோ பெர்மி ஆப்ஷன் டூ ஹெக் ஹெல்ஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ சாட்விக் ஆப்ஷன் ஃபோர் பெக்கோரல் நியூட்ரானை கண்டறிந்தவர் ஆப்ஷன் த்ரீ சாட்விக் என்பவர் தான் இவர் தான் நியூட்ரான் ஆனது நேர்மின் சுமையும் எதிர்மின் சுமையும் மற்ற உறுத்துகள் ஒரு அணுவில் உட்கருவில் உள்ளது என்று நமக்கு தெளிவுபடுத்தியவர் பெக்கோரல் என்பவர் இயற்கை இயற்கையான இயற்கை கதை இயக்கத்தை நமக்கு சொன்னார் அடுத்த இந்திய வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சக்தி ஆப்ஷன் ஒன் நூற்றி பத்து வோல்ட்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஆப்ஷன் டூ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் ஆப்ஷன் ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இதில் ஆப்ஷன் ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்